Baba Nam Ke Valam, che vuol dire tutto è infinito amore. Cioè, come avrei potuto iniziare meglio questo video? Forse presentandovi la mia migliore bacchetta magica? Ne ho una serie, una, una bella batteria ben, ben fornita, e questa è la bacchetta magica più prestigiosa, con cui ho, ho realizzato delle magie da urlo. Ah! Tipo far apparire dei draghi, ma questo lo sanno fare un po' tutti. E addirittura una volta c'era una strega che volava e le ho trasformato la scopa in un aspirapolvere. <ride> e poi mi ha anche pulito casa. E non ci crederete, sono riuscito, questo per due o tre volte, cioè non è che è una magia che riesca sempre sempre, però per due o tre volte ho trasformato una, un passato di verdura in una scodella piena zeppa di cioccolata. Non male per davvero. E perché ve la mostro? Per presentarvi una meravigliosa storia magica. Al bimbo dico che questo oggetto di potere, questa bacchetta magica, è fenomenale. E però di solito non è che la presti a destra e manca. E figuratevi che io l'ho rincorsa per un sacco di anni, fino a quando la bottega di Fera Mosca Tiramisù, nel, in un Natale di 3-4 anni fa, organizzò una lotteria a cui partecipavamo quasi tutti, io Cacandro, Molletta, Pizzipino, Pappalessa, Armando Broccarotta, e poi chi c'era? Anche la mazza che ti passa, Tre Piedi Celsomino, eh, Peperina Senza Coda, insomma tutta una serie di personaggi bislacchi, e io sono arrivato primo. Cioè, e questo è un articolo che costava, mi sembra, sulle 50-60 monete magiche. Voi immaginatevi che eh, con la recessione tutti i prezzi sono aumentati. E qualche anno fa la trovavi a 5-6 monete magiche. Cioè, è aumentata in modo esponenziale. Il, il suo prezzo è veramente boom, esploso. Ecco perché io sono orgoglioso di questa bacchetta magica. Ok, avete visto che ora, dice, che è successo? È tutta giù. È tutta giù perché c'è un piccolo trucco. C'è una corda che la attraversa e se io tengo in tensione la corda, la bacchetta risulta dritta. Nel, 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 mentre, nel momento in cui la consegna un bimbo, invece, boom, va giù. Ecco, io gliela riprendo, la tengo così e dice, accidenti, guarda che bella bacchetta magica, me la regge un attimo. Certo, io mi distrago, quello fa il danno e ride come un matto, perché il bimbo, credo, percepisca che comunque no, no, non l'ha rotta davvero, no? però questa cosa risulta per lui esilarante perché ha combinato un, una marachella, un pasticcio, una monelleria, una grande monelleria e a chi l'ha combinata? Non a un suo coeta coetaneo, ma a un mago che gli aveva detto che era questo un oggetto a cui teneva tantissimo <coughs> classica dinamica ah, per creare eh, comicità come presento il gioco? bacchetta magica, vinta alla lotteria, ci tengo un sacco e però ai bambini non è permesso tenerla in mano, caro il mio Marco, perché i bambini cioè, ne combinano di cotte e di crude. Una volta mi sono distratto un attimo, quando poi ho riguardato il bimbo ce l'aveva nel naso, un altro bimbo l'ho trovato con la bacchetta nell'orecchio, l'altro l'aveva nascosta nel calzino, una addirittura ci mescolava, cioè, il, il, ci girava l'acqua della pasta, cioè, sono tutte cose che non vanno bene, sono deprimenti e, e più che altro una mancanza di rispetto per un oggetto che secondo me è fantastico, e a cui io attribuisco un potere enorme e poi ci sono legata affettivamente no? a questo a quest articolo qui anche se guardando negli occhi conoscendoti un po' di più mi sembra tu sia un po' un'eccezione un bimbo che ha la testa sulle spalle e ha un bel sorriso occhi vispi da aquilotto e quindi cioè, mi assumo il rischio e, e, e va bene e ti chiedo di reggermela, perché così ti mostro anche un altro articolo a cui sono legatissimo. Do questa bacchetta a Marco, dopo avergli fatto tutto questo preambolo. Nel momento in cui gliela consegno, bloom, cade in terra, io prendo questo altro articolo e le sue risate attraggono la mia attenzione, no? Mi volto e vedo che ha combinato il pasticcio, faccio finta di restarci male. Ma che hai combinato? Cioè, ti avevo dato la bacchetta? No, 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 no. Sempre, chiaramente, che il bimbo non si mortifichi. Ci può essere, boh, non so, una volta su cento, che vedi che un bimbo ci rimane male, eh? non sono stato io, non sono stato lì. E noi gli diciamo subito, non ti preoccupare, è uno scherzo, ma guarda, un bel soffio magico e torna intera. E poi di solito si rompa a bambini la bacchetta. 
ai maghi bravi come me vedi che non gli succede mai niente perché hanno imparato la tecnica lui mi dirà ti sei rotta, ti sei rotta e quindi che faccio? lo deresponsabilizzo e faccio autoironia ok? comunque qualsiasi modo scegliate se un bimbo ci rimane male in qualche modo si deve intervenire e cambiare la dinamica della presentazione allora Marco ride perché ha scassato la bacchetta io mi giro con la corda indiana e dico no, non è possibile cioè, hai distrutto la bacchetta aspetta un attimo, dai me la reggi la corda che ha giusto la bacchetta do questa corda indiana al bimbo che vedete è una corda magica perché qui è un po' scassata ma ora la proviamo a aggiustare eccola qui guardate com'è bella, no? questa che cosa è? è una corda al cui interno c'è del, della plastica ci sono dei piccoli regolini di plastica in castro e se la tengo così boom, eh, va giù se la tengo dall'altro lato, invece rimane in tensione, rimane dritta. Quando la, la do nella mano del bambino, simil bacchetta magica, la giro e lei si affloscia. Sfruttando questa sua mh, caratteristica, che cosa dica a Marco con la bacchetta? Se me la reggi la, la corda che ha giusto la bacchetta? <ride> do a Marco la corda che si rompe io non me ne accorgo e gli aggiusto la, bar la, bar sì, la barca poi se c'è una barca da aggiustargli una scarta vetrata gliela do ma non è quello l'obiettivo del gioco mi dà la, la bacchetta dico vai aggiustata Marco e hai rotto la, la corda cioè aspetta me la reggi la bacchetta che aggiusto la corda gli do la bacchetta e, e, e si rompe e io aggiusto la corda e si continua così cioè lo sketch è finito è finito è così è così e tutto, lui ride, no? veramente ride, dico ma, ma che fai Marco? Cioè hai, hai proprio voglia di prendermi in giro, è eh, oggi, cioè non riesci a stare serio neanche quando si scherza, è una cosa incredibile, vai l'ultimo giro, tieni, tieni la, bac la bacchetta, però mi raccomando non la rompere così è giusto la corda e si finisce il gioco e si va tutti a casa felici e contenti, dai, <ride> invece di si rompe un'altra volta, finisco il gioco così e dico va bene dai, ci rivediamo un'altra volta, comunque è stato bello. Cioè, non me l'aspettavo, ma sei riuscita a farmi ridere. Top.